If you would turn in your Bibles, if you have them, to the book of 1 Corinthians chapter 13. अगर थोड़ी बाइबल थोड़े पास है मेहरबान करके अपनी बाइबल में पहला कुरिंथियन की किताब और उस दा 13 चैप्टर जेड़ा है बाइबल चो असी वेखांगे 1 Corinthians chapter 13 I'm reading from verse 1 और पहला कुरिंथियन की किताब उस दा 13 चैप्टर ओदी पहली जेड़ी वर्स है असी उस तो पढ़न जा रहे हां Though I speak with the tongues of men and of angels but have not love I have become sounding brass or a clanging cymbal पामे मैं मनुखा और स्वर्गी दूता दिया बोलियां बोला पर मेरे विच प्रेम जा प्यार ना होवे ता मैं छानछन करण वाला एक बर्तन एक पांडा हा and though i have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge and though i have all faith so that i could remove mountains but have not love i am nothing प्रभु दी वाणी च लिखया दूसरी वर्ष और पामे मैं अगम वाक बोलन वाला होमा और मैं सारा भेद और सारा ज्ञान रखण वाला होमा पामे मेनु पूरी नेचा जा विश्वास होवे भई ए जेही जो पहाड़ा नु और पर्वता नु उठा देया पर मेरे विच प्यार ना होवे ता मैं खाली हां एंड दो आई बेस्टो ऑल माय गिफ्ट्स टू फीड द पोअर एंड दो आई गिव माय बॉडी टू बी बर्न बट हैव नॉट लव इट प्रोफिट्स मी नथिंग और पामे मैं अपना सारा माल खवान ले दान पुन कर देया और पामे मैं अपना शरीर आग विच सड़न ले दे देया अगर मेरे दिल विच मेरी जिंदगी च प्यार नहीं है ता मैं खाली हां लव सफर्स लॉन्ग एंड इज काइंड लव डज नॉट एनवी Love does not parade itself; is not puffed up. Prem ti rajwan hai aur kripalu hai. Pyar khunsh nahi karda, pyar fulda nahi, jani maan nahi karda. Verse five says, "Does not behave rudely; does not seek its own; is not provoked; thinks no evil." Aur kachajya nahi, malab pada nahi hai, aur na hi swarthi hai, na gusse vich onda hai, na bura manonda hai. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. फिर बाइबल में लिखा जो प्रेम है जो प्यार है वो कतरम तो आनंद नहीं हुंदा सगो सच्चाई विच खुश रहंदा है बेस ऑल थिंग्स बिलीव्स ऑल थिंग्स होप्स ऑल थिंग्स एंड्योर्स ऑल थिंग्स और बाइबल में लिखा जो प्यार है जो प्रेम है जो मोहब्बत है सब कुछ चल लेंदा है बर्दाश्त कर लेंदा है और सबना गल्ला ते भरोसा रखदा है सबना गल्ला दी आशा रखदा है सब कुछ सह लेंदा है वर्स 8 द बिगिनिंग सेस लव नेवर फेल्स और 8वीं वर्स विच लिखा है बाइबल में के प्रेम कदे भी टलदा नहीं वर्स 13 सेस एंड नाउ अबाइड फेथ होप एंड लव दीस थ्री बट द ग्रेटेस्ट ऑफ दीस इज लव और इसे चैप्टर दी 13 वर्स विच क्या हुन ता विश्वास जा नेचा आशा प्रेम इतने रंदे हन इना सबनो तो उत्तम जो वाद है ओ प्यार है ओ प्रेम है द सब्जेक्ट्स ऑफ माय सर्मन टुडे इज सिमिलर टू व्हाट पास्टर्स मैसेजेस बट इज रिस्टोरिंग लव इन मैरिज आज दा वचन जहाँ प्रभु दी बाणी जहाँ कलाम पैगाम में है खुदा दे प्यार महबत जहाँ उधर प्रेम। We have something in the UK which is called National Marriage Week। और इस मुल्क विच इस देश विच एक हफ्ता मनाया जाता है जिसने National Marriage Week जहाँ एक शादी दा हफ्ता क्या जाता है? And yesterday, which most of you will know, was Valentine's Day. That was the end of National Marriage Week। और ऐसे जानते हैं जो कल दा दिन सी Valentine Valentine Day सी और इस मुल्क दे साब ना जिधा wedding week है ओ कल खत्म होता है। But yesterday was not the end of marriage। लेकिन कल दा दिन शादी दे अंत दा दिन नहीं है। I have some proverbs. I know we share this when we talk about this subject, just to bring a bit of joy and laughter about marriage। और मेरे पास कुछ लिखता ने जड़ियाँ अक्सर शादी दे बारे कहीं आ गई हैं ने कुछ लोगों ने ये गल्ला आखिया ने। First proverb is a successful man is one who makes more money than his wife can spend। और एक कहावत है कि कामयाब आदमी वो होता है जिधर बहुत पैसा बनाता है इस तो बात क्यों दी बीवी जड़ी है खर्च खर्चा कर सके। And a successful woman is one who can find such a man। और कामयाब औरत वो होती है जिसने ऐसे जा हस्बैंड जा शोहर मिल जाए जिधर बहुत पैसा कमा सके और औरत ज़्यादा खर्च खर्चा कर सके। May West said marriage is a great institution, but I'm not ready for an institution. और एक आदमी ने जितना मैं है उसने आख्या कि जो शादी है एक अच्छी संस्था है पर वो कहना मैं जो तैयार नहीं हूँ इस संस्था में marriage is not a word it is a sentence a life sentence और जो शादी है एक लव्स नहीं एक ऐसी कैद है जिधर जो आदमी सारी उम्र ली कैदी हो जाना है marriage is when a man and a woman become one but the problem is which one और शादी ये नहीं है कि जो औरत और मर्द एक हो जाते नहीं पर मुश्किल है उन आप जो एक कौन हो जाता है हाँ मैरिज इज़ अ मेड इन हेवन बट सो इज़ थंडर एंड लाइटनिंग 
ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵੀ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ a boy returns from a wedding with his mother and he says mom i'm confused the pastor the pastor married 16 wives to that man ਔਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੰਮੀ ਜੀ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ 16 ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦ ਮਦਰ ਸੇਸ ਵਾਟ ਯੂ ਟੋਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸਨ ਹੀ ਮੈਰਿਡ 16 ਵਾਈਫਸ ਆਈ ਡੋਟ ਨੋਟ ਸ਼ੂਰ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨਾਲ 16 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਮ ਸ਼ੂਰ ਆਈ ਹਰਡ ਦ ਪਾਸਟਰ ਸੇਇੰਗ ਫੋਰ ਰਿਚਰ ਫੋਰ ਪੇਰਾ ਫੋਰ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਫੋਰ ਵਰਸ ਥੈਟ 16 ਪੀਪਲ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਔਰ ਪਾਦਰ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ 16 ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਸਬੰਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਵਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਸੋਫਾ ਦੇ ਵਾਚਿੰਗ ਅ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਐਂਡ ਦ ਵੂਮਨ ਵਾਸ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਔਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੂਮਨ ਵਾਸ ਦ ਵਾਈਫ ਔਰ ਜੋ ਔਰਤ ਸੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਭਾਵਨਕ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਸ਼ੀ ਟਚਡ ਐਂਡ ਰੀਚਡ ਹਰ ਹਸਬੰਡਸ ਹੈਂਡ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਦ ਹਸਬੰਡ ਲੀਨਡ ਓਵਰ ਤੇ ਹਸ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਐਂਡ ਸੈਡ ਪਾਸ ਮੀ ਦ ਪੌਪਕੌਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪੌਪਕੌਨ ਫੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਡਿਡ ਯੂ ਹੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੈਨ ਹੂ ਵਨ ਅ ਟ੍ਰਿਪ ਫੋਰ ਟੂ ਟੂ ਹਵਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਹਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਜਿੱਤਿਆ ਦ ਵੂਮਨ ਕੰਪਲੇਨਡ ਟੂ ਦ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟਵਾਈਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ ਫੋਰ ਟੂ ਬਟ ਹੀ ਵੈਂਟ ਟਵਾਈਸ ਫੋਰ ਦ ਟੂ ਟਿਕਟਸ ਹੀ ਡਿਡਨ ਟੇਕ ਹਿਸ ਵਾਈਫ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗੋਡ ਥੋਸ ਆ ਜੋਕਸ ਅਬਾਊਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਥੋਸ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਵਿਦਨ ਆਰ ਕੰਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਟੁਡੇ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਵੀ ਹੈਵ ਫੋਰ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਮੈਰਿਜ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋਸ ਹੂ ਨਾਟ ਯੈਟ ਮੈਰਿਡ ਦੇ ਸਟਿਲ ਸਿੰਗਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋਸ ਦੇ ਵਰ ਵਾਂਸ ਮੈਰਿਡ ਬਟ ਆਰ ਨੋ ਲੋਂਗਰ ਸਰ ਅਦ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੋਸ ਦੈਟ ਆਰ ਵਿਡੋਡ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਐਂਡ ਥੋਸ ਦੈਟ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਥੋਸ ਦੈਟ ਆਰ ਮੈਰਿਡ ਔਰ ਚੌਥੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫੋਰ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ देयर ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਯੂ ਵੈਨ ਯੂ ਹੇਅਰ ਦ ਵਰਡ ਮੈਰਿਜ ਇਟ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਪੇਨਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਐਂਡ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਔਰ ਕਈ ਪਾਈਪਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਵਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਅਰਥ ਵਾਕ ਕੰਪੈਨੀਅਨ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਫੋਰ ਆਲ ਟਾਈਮ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਇਸ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਲੀਅਨ 20 ਬਿਲੀਅਨ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਮ ਆਫ ਥੀਸ ਕੇਸਸ ਆਰ ਰੀਲੀ ਸਿਲੀ ਐਂਡ ਡੂ ਨਾਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਾਰ ਐਨੀ ਬ੍ਰੋਕਨ ਮੈਨੇਜ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਕਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਥੀਸ ਇਜ਼ ਦ ਈਅਰ ਆਫ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਨ 2015 ਇਨ ਦ ਚਰਚ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵਾਈਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਈ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਦੈਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਬਟ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਿਦ ਮੈਨ ਇਟ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਬਟ ਵਿਦ ਗੋਡ ਆਲ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹalleluya ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਔਰ ਏਕਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰ ਬੈਡਲੀ ਅਫੈਕਟਿਡ ਵੈਨ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਐਂਡ ਵਰ ਔਨ ਦਾ ਵੋਇਡ ਦ ਵਰਜ ਆਫ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਰ 6 ਇਅਰਸ ਪਾਸਟਰ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਦ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਮਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਥੈਂਕ ਗੋਡ ਥਰੂ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਈਵਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਆਫ ਥਿਸ ਚਰਚ they're back together and they're still married together today lekin assi prabhu yesu da dhanwad karde haan church diyan prarthna ardaasan duawan dwara mera inna de jo brother in law hai ohna di sister hai oh wapas fir aa gaye ne aur ohna da divorce nahi because nothing is impossible with god hallelujah kyunki jado assi prabhu kolo kuch mangde haan parmeshwar kolo ohde liye koi bhi kaam mushkil nahi hai give him a round of applause he's the one who brings us together hallelujah aur prabhu de naam te assi taaliyan bajaiye kyunki prabhu de liye koi bhi kaam mushkil nahi oh har do tiran nu jodda hai balki todda nahi love was love is and love is to be god's idea aur prabhu da jo jo prabhu da idea hai khayal hai pyar hai pyar vasda rahega pyar jodda hai pyar kadi todda hai god brings love into marriage and he also brings forgiveness so there can be healing prabhu parmeshwar ja prabhu yesu si sade jeevan ch sade shaadi vich pyar leke aunda hai na ki ohna shaadiyan nu todda hai he wanted man and woman to be together from the beginning aur prabhu chahunda hai aadmi aur aurat ਆਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਇਨ ਜੈਨੇਸਿਸ ਚੈਪਟਰ 2 ਐਂਡ ਵਰਸ 18 ਉਤਪਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ 18 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਲਾਰਡ ਗੋਡ ਸੇਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਥੈਟ ਮੈਨ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਅਲੋਨ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਹਿਮ ਅ ਹੈਲਪਰ ਕੰਪੈਰੇਬਲ ਟੂ ਹਿਮ ਮੈਂ ਇਸ ਆਦਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਏ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਆਫ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟੂ ਪੀਪਲ ਟੁਗੇਦਰ ਹੀ ਡਸਨਟ ਵਾਂਟ ਅਸ ਟੂ ਫੀਲ ਲੋਨਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਡਿਵਾਈਨ ਪਲਾਨ ਇਜ਼ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਬੀ ਜੁਆਇਨ ਟੁਗੇਦਰ ਇਨ ਹੋਲੀ ਮੈਟਰਿਮਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਇਨ ਮਾਰਕ ਚੈਪਟਰ 10 ਵਰਸ 6 ਟੂ 9 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ 16 ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਟ ਫਰਮ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਗੋਡ ਮੇਡ ਦ ਮੇਲ ਐਂਡ
ਕਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ ਉਹ ਤਰਖਾਨ ਸੀ ਤਰਖਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਯਸਨ ਸੀ ਔਰ ਐਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿਸ ਜੌਬ ਹੀ ਵਾਸ ਜੋਇਨਿੰਗ ਟੂ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਟੁਗੇਦਰ ਔਰ ਯਸਨ ਸੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਈ ਬਲੀਵ ਹੀ ਮੇਡ ਯੂ ਸਮ ਨੇਲਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਗਲੂ ਵਾਟਐਵਰ ਗਲੂ ਵਾਸ ਅਵੇਲੇਬਲ 2000 ਈਅਰਸ ਔਰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਮ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਗੂੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜੋਇਨਿੰਗ ਪੀਸਿਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਟੁਗੇਦਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਜੋਇਨਿੰਗ ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵਸ ਟੁਗੇਦਰ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ when you try and join two different separate pieces together you need a special kind of glue ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਂਡ ਦਰ ਇਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਊਟ ਦੇਰ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਸੁਪਰ ਗਲੂ ਇਨ ਯੋਰ ਹੋਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੁਪਰ ਗਲੂ ਪਿਆ ਹੈ ਆ ਟੈਲ ਯੂ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਆਈ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਗਲੂਸ ਬਿਫੋਰ ਸੁਪਰ ਗਲੂ ਕੇਮ ਅਰਾਉਂਡ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਸੁਪਰ ਗਲੂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰ ਗਲੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਲੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜੀਸਸ ਯੂਜ਼ਸ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗਲੂ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਟੂ ਸਟਿਕ ਟੁਗੇਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਦਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਲੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੈਟ ਗਲੂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੁਪਰ ਗਲੂ ਇਟਸ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗਲੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਸੁਪਰ ਗਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਗੂੰਦ ਹੈ ਗਲੂ ਹੈ ਦੈਟ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਗਲੂ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਪੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਵ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਟਸ ਦ ਲਵ ਦ ਪੁੱਟ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਔਨ ਦ ਕ੍ਰਾਸ ਇਹ ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰ ਗੋਡ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਹਿਸ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਗਾਪੇ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਲਵ ਇਨ ਥਿਸ ਦ ਵਾਇਲ ਵੀ ਵਰ ਸਟਿਲ ਸਿਨਰਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਡਾਈਡ ਫਾਰ ਅਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਥੈਟ ਐਕਰੋਨਿਮ ਆਫ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਦੈਟ ਕਮਸ ਫ੍ਰਮ ਦ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਇਨ ਦ ਬਾਈਬਲ ਜੋਨ 3:16 ਔਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਦਾ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਹੁਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ 3 ਦੀ 16 ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ which says that for god so loved the world that he gave his only begotten son ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ that whoever should believe in him should not perish but have everlasting life ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਜਾਏ that's the supernatural grew i'm talking about ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ god would join a man and wife together and no man should set it apart ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਨਾ love is strongly present on any marriage day ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ and that's called romantic love ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਿਆਰ maybe it lasts one year maybe it lasts two years maybe it lasts only for the honeymoon period and then disappears ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹਨੀਮੂਨ ਤੋਂ
और पास्ट जे कह रहे हैं कि जिथे मैं काम कर रहा साड़ी ऑफिस सब तो बड़ी मुश्किल है एयर कंडीशनिंग द लेडीज थिंक इट्स टू कोल्ड एंड द मेन थिंक इट्स टू हॉट जेडी पैड़ा ने ऑफिस में काम कर रही है जिथे काम कर रहे हैं वो कहने जी बहुत ठंड है आदमी कहते नहीं बहुत गर्मी है द फर्म स्टैक गोस अप एंड डाउन लाइक अ यो यो और जेड़ा थर्मस है टेंपरेचर है ऊपर थले जाता है मेन एंड वुमेन आर डिफरेंट आदमी और औरतें बख-बख होनी है वी ऑल हैव टू ब्रेन्स ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿਆਲ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਸੋ ਆਨ ਜਸਟ ਸੇਸ ਅ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਅ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਥੇਰ ਇਸ ਅ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥਮ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਹੈਜ਼ ਡਿਸੋਲਵਡ ਦ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਨ ਸੋ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫॉर ਮੈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਥੇਰ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਪਿਗਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਂਡ ਸੋ ਥੇਰ ਨੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਨ ਦੇ ਕਮ ਬੈਕ ਫਰਮ ਵਰਕ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨ ਹੈਵ ਦੈਟ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦ ਟੈਸਟੋਸਟਰੋਨ ਵਰਕਸ ਦ ਮਸਲਸ ਆਫ ਦ ਮਾਊਥ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਮਸਲ ਯੂ ਨੋ ਔਰ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਾਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਮੈਨ ਨੀਡ ਟੂ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਵੁਮੈਨ ਐਂਡ ਆਵਰ ਵਾਈਫਸ ਲੇਕਿਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦੈਮ ਟੂ ਆਵਰ ਵਾਈਫਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੋ ਐਸ ਵੀ ਵਰ ਸੇਇੰਗ ਦ ਅਦਰ ਡੇ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਐਂਡ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਅਦਰ ਏਅਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਇਨ ਅ ਮੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕਾਊਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੇਅਰ ਯੂ ਲਵ ਯੂਅਰ ਏਅਰਿੰਗਸ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲ देयर वाज दिस गर्ल हु बॉट सम स्पेशल काइंड ऑफ ईयररिंग्स आई एम श्योर नन ऑफ यू बॉट दोस काइंड्स ऑफ ईयररिंग्स एक खास कम तरह दी ईयररिंग ने वो एक लड़की लेके आई she had an earring here and an earring earring there but it was different kind of earring because those earrings had names और जो ओदे पास कन्ना दी वाले सन ओदे नाम सन ओ जो लड़की लेके आई इफ यू लुक क्लोजली एट दोस ईयररिंग्स वन सेड इन and the other said out aur unna te likha si ik de naal andar di awaaz sunni aur dusri ch likha hai bahar awaaz karni ah fortunately so like a lot of christians you know they hear the word of god in and it goes straight out ab bahut hi masih log church aunde ne prabhu da vachan prabhu di bani sun ke ghar chal jande ne idhar sunde ne udhar kaad dende we need to be able to listen and to be able to take it in sanu chahida ke prabhu sanu eho je kan deve ke prabhu di awaaz nu odi bani nu odi gallan nu dhyan na sun ke dil vich rakhe genesis 2 and 18 it says उत्पत्ति किताब बाइबल की पहली किताब दूसरा चैप्टर 18 वर्ष लिखा है इट इज नॉट गुड दैट मैन शुड बी अलोन तब प्रभु परमेश्वर ने आख्या अच्छी गल नहीं कि आदमी इकल्ला रहे और वुमेन कैन हेल्प अ कंपेरेबल टू हिम मैं इस इंसान लिए एक औरत एक जीवन साथी बनावांगा गॉड सो दैट द एनिमल्स वर नॉट इनफ टू गिव कंपनी टू एडम बाइबल से लिखा प्रभु परमेश्वर ने सारे जीव जंतुओं ने बनाया आदम के नाल पर उसने सोचा ये जीव जंतु आदमी लिए काफी नहीं सो ही डिडंट वांट अस टू बी अलोन सेपरेट एंड एलियनेटेड ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਕੱਲਾ ਰਹੇ ਪਰ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਅਸ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਹੈਲਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਹੀਬਰੂ ਵਰਡ ਥੈਟਸ देयर ਇਨ ਦ ਇਨ ਦ ਬੁੱਕ ਆਫ ਜੈਨੇਸਿਸ ਉਤਪਤੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਅ ਹੀਬਰੂ ਵਰਡ ਵਿਚ ਇਸ ਓਸੋ ਓਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੰਪਲੀਟਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦ ਵੂਮਨ ਕੰਪਲੀਟਸ ਦ ਮੈਨ आदमी दी जिंदगी च औरत आंदी है ताकि ओदी जिंदगी कामयाब हो जाए ओदे काम पूरे हो जान सो वन सेड
When God made man from the dust of the ground, the picture is that the Lord put a piece of clay in his own hands and shaped it into something that he could use as a vessel for his glory. And then when he made woman, he made woman from Adam's rib. So, so that the woman would be the perfect fit for the man for that missing rib. Not only has the woman been fantastically physically made, but intellectually and internally as well. She is God's masterpiece of creation. And we see a little bit more about the woman in 1 Peter chapter 3 and verse 7. Husbands likewise dwell with them with understanding, give honor to the wife. As to the weaker vessel. And as being hairs together. Of the grace of life. That your prayers may not be hindered. The woman is the weaker vessel it says there. It doesn't mean that she's not equal. It just means that she's made in a more precious way. Unlike a precious vase that is beautiful but is also fragile. We need to protect and maintain that fragile treasure. And it says that if we don't do that, our prayers will be hindered. Ephesians 5 and 25 says Husbands love your wives and the wife is supposed to respect her husband The wife completes the husband and rescues him from danger I had a fantastic story, I might have shared it before, about a lady who was a Christian and she was praying for her unsaved husband. And she was praying many years for his salvation. And then he died without accepting Jesus Christ. And while she was seated beside him on his deathbed in the hospital, she prayed to the Lord, Lord, did you not hear my prayer? I prayed to you every day for the salvation of my husband and now he's gone. But she stayed there but she stayed there for 24 hours or 48 hours right next to her husband's dead body. Then after two days, the husband got up from his deathbed. Because God answered the prayer of the And her husband gave his life to Jesus Christ. So if you were married before you became a Christian, and then you gave your life to Jesus Christ. And perhaps your spouse, your children, your parents, your uncles and aunties are not believers. Stay strong in Jesus Christ. My family were all Hindus. And then they became Christians. Hallelujah. And I know my father who passed away last April is in heaven with Jesus. And I'm passionate to encourage you to pray for your unsaved relatives. The only hope beyond the grave when we pass away and our loved ones pass away is that we're going to meet them one day in that place where Jesus is forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. No longer will there be any separation. 
ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਜ ਆਈ ਕਲੋਜ਼ ਥਿਸ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਸਕ एवरीवन ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਯਰ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਫॉर ਥਿਸ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਲਈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਯੂ ਬੀਨ ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਫॉर ਐਨੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਟੂ ਅ ਵੈਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦ ਵੈਡਿੰਗ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਵਾਈਟਿਡ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯੂ ਦੈਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਈ ਫॉर ਦ ਬ੍ਰਾਈਡ ਰੂਮ ਐਂਡ ਦ ਬ੍ਰਾਈਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦੀਏ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਲੋਥਸ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵੇਅਰ ਔਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਸੂਟ ਜਾਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੋਣੇ ਸਮ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦ ਵੈਡਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਲਾਈਕ ਇਸ ਬ੍ਰਾਈਡਸਮੇਟਸ ਔਰ ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਨ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਗੇਟਿੰਗ ਮੋਰ ਕਲੋਥਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਗੇਟਿੰਗ ਮੋਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਈਡਸਮੇਟ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਔਨ ਦ ਡੇ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਯੂ ਰੀਲੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਔਨ ਦ ਡੇ ਦ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਗੇਟਿੰਗ ਡ੍ਰੈਸਡ ਐਂਡ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਥੈਟਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਵੈਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਟੇਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਔਰ ਉਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਨਨ ਆਫ ਦੈਟ ਵੁਡ ਹੈਵ ਹੈਪਨਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਡਨਟ ਗੋਟ ਦ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫॉर ਥੋਸ ਆਫ ਯੂ ਹੂ ਆਰ ਇਨ ਥਿਸ ਚਰਚ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਐਸ ਯੂਰ ਲੋਰਡ ਐਂਡ ਸੇਵੀਅਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਸ ਟੂ ਯੂ ਐਨ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਦੈਟ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀਂ ਗਿਵਨ ਟੂ ਮੀ ਫਰਮ ਹੈਵਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਵਾ ਹੈ ਦਾਵਤ ਹੈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਵੈਡਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦ ਅਰਥ ਔਰ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈਜ਼ ਐਵਰ ਸੀਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ ਫੈਕਟ ਦ ਹੋਲ ਬਾਈਬਲ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਚੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਨਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫॉर ਦ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਦ ਸਨ ਆਫ ਗੋਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹalleluya ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਔਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਟੂ ਆਲ ਥੋਸ ਹੂ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਹਿਮ ਹalleluya ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਐਂਡ ਆਈ ਹੂ ਗਿਵਨ ਆਰ ਲਾਈਫਸ ਟੂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ